Guten Morgen, ich bin Uli Kronenberg und ich bin anderswohin. Derzeit bin ich unterwegs im Harz und heute bin ich in Langenstein und hier gibt es Höhlen. Langenstein, das ist ein Ortsteil von Halberstadt am nördlichen Harzrand. Zwölf Höhlenwohnungen gibt es hier, zehn davon liegen am Schäfersberg. Die Wohnungen am Schäfersberg, die sind angelegt wie an einer Straße, sie liegen hier alle nebeneinander. Und mal ganz ehrlich, das sieht auch aus wie Hobbitwohnungen, so wie aus dem Herr der Ringe. Diese zehn Wohnungen, die wurden hier zwischen 1855 und 1858 in den Sandsteinfelsen reingehauen. Und wir schauen uns jetzt mal eine der Wohnungen an. Später erzähle ich euch etwas zur Geschichte der Wohnungen. So, das ist jetzt hier der Eingangsbereich. Dann gehen wir da mal rein. Die Wohnungen sind alle etwa ähnlich angelegt. Hier auf der rechten Seite, das ist so etwas wie ja, die Wohnstube. Da gibt es einen Esstisch, einen Schrank und mehrere Utensilien, eine Couch da hinten, ein Spinnrad sehe ich da. Und auf der linken Seite, das könnte die Küche sein. Schränke, ha, eine Uhr steht auch da. Ein Regal mit Tassen. Dann gehen wir mal weiter in die Wohnung rein. Ein kleiner Gang. Und jetzt auf der rechten Seite, ja, ist ein Schlafzimmer. Da steht ein Bett. Und auf der linken Seite, der gegenüberliegenden, da ist ebenfalls ein Schlafzimmer. Es könnte das ja, Elternschlafzimmer sein, da steht auch eine Wiege dabei. Und hier schauen wir nochmal in die Wohnstube rein. Die Häuser wurden übrigens von den Leuten, die darin gewohnt haben, selber mit einer Spitzhacke in den Fels reingeschlagen. Hier ist ein weiteres Haus und da können wir sogar sagen, wer darin gewohnt hat. Das hier ist die sogenannte Schmidthöhle. Die Leute hießen nämlich Schmidt. Das sind die Lebensdaten von Caroline und Ludwig Schmidt. Sie ist 1909 gestorben, er 1910. Die haben hier gelebt. Ludwig Schmidt, der war Drehorgelspieler. Und die Fotos, die wir hier sehen, das sind tatsächlich diese Eheleute Schmidt, die hier gelebt haben. Diese Bilder sind hier im Eingangsbereich ausgestellt. Jetzt gehen wir mal rein in diese Hobbitwohnung. Hier auf der rechten Seite, äh, da ist wieder der Wohnbereich. Wir sehen einen Wohnzimmerschrank. Da ist ein Sofa und eine Kommode. Da steht äh, Geschirr drauf. So, der Raum dahinter, das ist ein Schlafzimmer. Ich würde sagen, da liegt eine Babypuppe drin, das ist das Kinderbett. Und daneben ist das Bett der Eltern. Das war also das Schlafzimmer. Hier im Flurbereich, es gibt hier übrigens keine Türen, im Flurbereich, das könnte äh, das Badezimmer gewesen sein. Weiter oben. Da ist ein Loch, das ist der Kamin gewesen. Da ist der Rauch abgezogen. Oben drauf ist ja Gras gewachsen, da haben Schafe gegrast. Hier gab es übrigens den Spruch in Langenstein, Langenstein, da schieten die Schafe zum Kamin rein. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Eingangsbereich. Und auf der rechten Seite ist ebenfalls ein Schlafzimmer. Das sieht aus wie Kinderbetten. Das könnte also das Kinderschlafzimmer gewesen sein. Während wir uns weiter umschauen, erzähle ich euch etwas zu der Geschichte hier. Die Höhlenwohnungen sind entstanden eben um 1855. Zu dieser Zeit hat es hier eine erhebliche Wohnungsnot gegeben. Mehrere junge Familien, die aus dem Raum Goslar stammten und als Arbeiter hier auf einem Gut gearbeitet haben, brauchten Wohnungen. Man hat aber keine freien Häuser mehr und da hat der Gemeinderat entschieden, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, in diesem Sandstandfels hier sich Höhlenwohnungen zu bauen. Man hat den Leuten für acht Groschen Felswände verkauft. Das hier ist jetzt die nächste Wohnung und man sieht, das ist ja schon etwas feiner gearbeitet. Da gibt es Luken in den Wänden drin, die dienen der Luftzirkulation. Schlafen nicht der Eltern. Natürliches Licht hatten natürlich nur die vorderen Räume. Dann gab es Spalten über den Türen und eben den Schornstein, der ermöglichte die Luftzirkulation. Damit verhinderte man, dass sich Schimmel an den Wänden bilden konnte.
Zwischen 1900 und 1910 hatte man dann die Nutzung der Höhlen als Wohnungen aufgegeben. Danach wurden sie noch als Stall oder als Vorratsraum benutzt. Die letzte von diesen Wohnungen wurde 1916 aufgegeben. Bis 1990 hat man diese ganzen Wohnungen hier als Tierstall oder eben als Vorratskeller benutzt. Dann haben eigentlich ein Verein das Ganze hier ausgegraben. Es ist der Verein Langensteiner Höhlenwohnungen und der hat ab 1990 die ehemaligen Wohnungen wieder hergerichtet und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Hier schauen wir uns jetzt in einer weiteren Wohnung um. Das da ist sozusagen die Küche gewesen. Jetzt gehen wir mal hier auf die rechte Seite rüber. Hier haben wir wieder diese Wohnküche äh, bzw. das Wohnzimmer. Da ist der Tisch. Wohnzimmer der Großeltern. So, und dann schauen wir uns diese letzte Wohnung noch an. Dann gehen wir jetzt mal rein. Das da ist auf jeden Fall ein Schlafzimmer. Das ist ein Bettkasten, eine Kommode, ein Toilettenstuhl. Und ein weiteres Bett. Man muss also erst gar nicht nach Neuseeland reisen, um die Deko aus dem Film Herr der Ringe zu sehen, um Hobbitwohnungen einmal richtig betrachten zu können und reingehen zu können. Nein, dazu kann man einfach in den Harz reisen. Aber Spaß beiseite, das sind natürlich keine Hobbitwohnungen. Hier haben tatsächlich Menschen dann gelebt. Die haben unter sehr ärmlichen Bedingungen gelebt, sie hatten auch nicht viel Geld. Aber die Langensteiner Höhlenwohnungen, das ist eher so etwas wie ein Freilichtmuseum, das sich auf jeden Fall lohnt anzuschauen. Das war's dann aus Langenstein. In diesem Sinn, tschüss.